ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்ட் புதுசாக வாங்கினீங்கன்னாக்கா எப்படி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அதுவும் உங்களுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலிமா எப்படி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் subscribe to my channel உங்களுடைய மொபைலில் எஸ்பிஐ கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் டைப் பண்ணிங்க டைப் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த எஸ்பிஐ கார்டுன்ற அப்ளிகேஷன் வரும் ஸோ இது ஃப்ரீ தான் ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அதனால் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிணாக்கா இதோட ரெண்டு பேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃப்ரண்ட்டில் எஸ்பிஐ கார்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கே யூஸ் என்ன மென்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சைன் அப் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் சைன் அப் பண்ணணும்னாக்கா இங்கே இருக்கிற நியூ டூ எஸ்பிஐ கார்டு சைன் அப் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே இப்படி வந்துருவீங்க வெல்கம் டு எஸ்பிஐ கார்டு என்ற ஆப்ஷனில் வந்துருவீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் டீடியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டிவைஸ்னா உங்களுடைய மொபைல் டீடியோஸ் நீங்கள் எந்த மொபைல் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்ற நேம் வந்துருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சாம்சங் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு ரெட்மி மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்றதை இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட மொபைல் வந்து நேம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ் டிவைஸ்ன்னு போட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ஆன் ஆயிருக்கும் ஸோ இது ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே உங்களுடைய நேம் இவர் டிவைஸ் நேம் விட்டு உங்களோட மொபைல் நேமுக்கு வந்துடும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் டிவைஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இதில் வந்துருவீங்க இங்கே வந்து சைன் அப்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட் கார்டு டீடெயில்ஸ் என்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிரெடிட் கார்டு டீடெயில்ஸ் என்ற ஆச்சு இங்கே வந்துங்க இங்கே என்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டில் பதினாறு டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை என்ட் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய சிவிவி நம்பர் என்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த சிவிவி என்ற நம்பரத்தில் போயிட்டு என்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சிவிவி நம்பர்ன்றது யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது ஸோ இது ஒரு சீக்கிரட்டான நம்பர் உங்களுடைய கார்டுக்கு பின்னாடி மூணு டிஜிட்டில் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அது தான் தனியாக இருக்கும் அந்த நம்பர் மட்டும் இங்கே என்ட் பண்ணிங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு சீக்கிரட்டான நம்பர் இது ஸோ கண்டிப்பாக இது யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது ஸோ நான் அதை மறைச்சிக்கிறேன் வீடியோ பர்பஸ்க்காக என்னோடய பர்சனல் டி பர்பஸ்க்காக நான் மறைச்சிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கனாக்கா டேட் ஆஃப் பர்த் என்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல மந்த்து இங்கே வந்து இங்கே டேட்டு மந்த்து இயர் வயசில் என்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மந்த் என்ட் பண்ணிங்க ஸோ டேட் என்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய மந்த் என்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய வருஷத்தை என்ட் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து என்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை விட ஈஸியாக பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த இடத்துல ஈஸியாக என்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கண்டினியூ என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க கண்டினியூ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபிகேஷன் ஆகிடுச்சு டிக் மார்க் வந்துச்சு பார்த்தீங்கனாக்கா என்னுடைய பேர் வந்துச்சு ப்ளீஸ் என்டர் இன் சிக்ஸ் டிஜி ஓடிபின்னு கேட்குது ஓடிபி வந்துடும் இப்போ ஓடிபி இந்த ஓடிபி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே என்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வெரிஃபை என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே வெரிஃபை ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் நேம் கேட்கும் இங்கே போய்ட்டு உங்களோட யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ போய்ட்டு நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல போய்ட்டு உங்களோட யூசர் நேம் என்ட் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன நம்பர் என்ன பெயர் தேவையோ அதை என்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ட் பண்ணியாச்சு என்ட் பண்ண அப்புறமா கீழே பாஸ்வேர்டு என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு என்ற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு என்ட் பண்ணுங்கள் என்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எட்டு கேரக்டரில் இருக்கணும் ஒரு அப்பர் கேஸ் இருக்கணும் ஒரு லோயர் கேஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் போட்டிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக இவங்க போடுறது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் என்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எட்டு கேரக்ட் டிஜிட்டில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்னுடைய பாஸ்வேர்டு நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ராங் என்ற ஆப்ஷன் வச்சு பாருங்க இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணால் அவங்களை வந்து யாருமே ஆட் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கேரக்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு அப்பர் கேஸில் இருக்கணும் அப்பர் கேஸ்லாம் ஒரு ஒரு கேப்சுலாக்கு ஒரு ஸ்மால் லெட்ரு அப்புறம் ஒரு
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வந்து பின் நம்பர் என்ட் பண்ணணும் இங்கே கீழே கன்ஃபார்ம் பின் நம்பர் என்ட் பண்ணணும் நாலு டிஜிட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த பின் நம்பர் என்ட் பண்ணப்புறம் கண்டினியூ என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்பின் ஹாஸ் பின் செட்டு மேனே ஒரு எம்பின் இன் செட்டிங்ஸ் ஆக்ஷன் இன் டூ ஆப்பு ஸோ ஆப் செட்டிங்கில் போய்ட்டு உங்களுடைய பின் நம்பரை என்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு ஆப் செட்டிங் எம்பின் ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே போய்ட்டு உங்களுடைய பின் நம்பரை என்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுடைய பின் நம்பரை கொடுத்து என்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்ட் பண்ணலாம் பின் நம்பர் கொடுத்து என்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்னோட பின் நம்பர் கொடுத்து என்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் கரண்ட் டிவைஸ் உங்களுடைய மொபைல் எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வந்துச்சு டச் ஐடி ஃபீச்சர் இருக்குது உட் யூ லைக் டு எனபிள் டு டச் ஐடி ஃபீச்சர் எனி பர்சன் ஹூ ஹேஸ் டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரிஜிஸ்டர் டூ யுவர் டிவைஸ் யூ வில் பி ஐபிள் டு ஆக்சஸ் த எஸ்பி கார்ட் ஆப் எனபிள் டச்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ டச் போய் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் ஆகும்னு போட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் டச் மொபைல் வச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்து இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனபிள் டச்ன்ற ஐடியை கிளிக் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது கிளிக் பண்ண உடனே டச் ஐடி லாகின் ஆஸ் பின் எனபிள்டு ஃபார் யுவர் எஸ்பிஐ கார்ட் ஆப் யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் டச் ஐடி செட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப் செட்டிங் ஆன் த எஸ்பிஐ கார்ட் ஆப் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஆப்பில் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆப் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட் இஸ் நியூ இந்த ரிலீஸ் வெர்ஷன் புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய கார்டு டீடியல்ஸ் வந்துடும் உங்கள் நேம் வந்துடும் அப்புறமா உங்களுடைய டோட்டல் டிவி எவ்வளோ இருக்குது மினிமம் டிவி எவ்வளோ இருக்குது அப்புறமா பே நம்ம இடத்துல பே பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக வேணிக்கலாம் வந்து பில்லு அப்புறமா அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த இது ஸ்பெண்ட் லிமிட்டு எவ்வளோ லிமிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட் வந்து கேஷ் வித் ட்ராவல் பண்ணலாம் எல்லா டீடியல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது அதாவது கார்டு வந்து பில் பே பண்ணால் கூட இங்கே வந்து பே பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எதாவது பார்க்கணும் கூட இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இது அக்கௌண்ட் மை அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வரைக்கும் வரீங்க பாருங்கள் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கா கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் இதுமாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணல ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைம்ன்றதால ஸோ இதுமாதிரி காட்டாது பேமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்புறமா நீங்கள் எக்காச்சி எக்கா ஃபீச்சர் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்பலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுடைய எஸ்பிஐ கார்டு பூசை வாங்கினாக்கா நீங்கள் வந்து புதுசாக ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே இதில் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் ஸோ இதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஸோ இந்த கார்டோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டிருக்குது இந்த பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஸோ பேலன்ஸ் இந்த சூஸ் ப்ராடக்ட் இஎம்ஐயில் அமௌண்ட் கட்டணுமா இல்லை அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஏகச்சக்க ஃபீச்சர் இருக்குது ஸோ தேவைன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ளேஸ் சொல்ல ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஸோ இது கார் சில பேருக்கு ஆக்டிவேட் பண்ண தெரியாது ஸோ அதனால தான் இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி கொஞ்சம் போடலாமே வீடியோ பண்ணலாமே சொல்லிட்டு பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து இல்லாதாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா மறக்காம சேனலில் சப்ளை பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொ